Magandang, 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 magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel again. My name is L.A. Simon. At kung bago ka dito sa channel ko at sa kang certified plantito o plantita, mag-subscribe ka na at i-click lang ang notification bell for more videos. At bago po ang lahat, gusto mo na mag-hello to my tita Ninang sa San Leandro, USA. Hello to my tita Ninang Nancy Legaspi Biko. At mag-ingat po kayo dyan palagi. God bless po. At para po sa inyong lahat, pwede nyo na rin po akong i-follow on my Facebook page that L.A. Simon para po makapanood kayo ng mga videos ko or mga other vlogs ko about sa pag-aalaga ng ating mga cactus and succulents and also sa iba pang uri ng mga halaman as well. And also, pwede po kayong mag-send sa akin dyan ng private message if you have questions or if you encounter um, problems and casualties sa inyong mga cactus and succulents. But anyway, highway ito na nga pag-usapan natin kung paano ba natin isi-save ang ating mga dying jade plant. And I agree with you guys na itong si jade plant ay mahirap pakisamahan kung minsan. It is one of the um, pinakamaarting succulent. Pero sabi nga, ganun at ganun pa man, meron ding kilite si jade plant na kailangan lang natin mahuli. At bago ko i-share sa inyo yung mga tips kung paano ba alagaan itong si jade plant, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga common problems na nai-encounter ni jade plant. Number one is overwatered jade plant. So marami nagsesend sa akin sa Facebook page ko na nagpapatulong sa mga casualties na na-encounter nila sa kanilang mga succulents at pinaka na or pinakamadalas na nare-receive ko ay yung casualties na na-encounter nila kay jade plant. At madalas ko rin napapansin na ang reason kung bakit namamatay ang jade plant nyo ay dahil na overwatered sila. Kasi hindi lang naman po ang tanong dyan kapag na-overwatered sila is kung gaano ba kadami yung idinilig nyo sa jade plant nyo kundi gaano rin ka-well draining soil yung gamit yung soil mix para sa inyong jade plant kasi kahit mapadami po yung dilig nyo kung well draining naman yung soil mix nyo hindi rin sila agad-agad basta mamamatay kasi in my experience po yung mga succulents ko katulad nitong jade plant may mga times na nauulanan lang sila sa labas ng bahay namin overnight pero hindi po sila namamatay it's because well draining yung gamit kong soil mix now kung feeling nyo na overwater nyo yung jade plant nyo the very first thing na pwede nyo gawin is painitan or paarawan nyo po yung jade plant nyo kinabukasan pero huwag nyo po silang paarawan the whole day tapos direct sunlight so hindi siya pwede kasi maaring mag maaring mag burn yung dahon ng inyong mga jade plant at kapag nagtuloy-tuloy yan, mamamatay yung jade plant nyo. Pero kung yung jade plant nyo is nagpapakita na talaga ng mga obvious signs na talagang sila ay na-overwatered na naninilaw yung, in, yung dahon ng mga jade plant nyo at alarming level na lalagas talaga sila, ang kailangan nyo gawin is palitan na yung soil mix na gamit nyo. You have to remove your jade plant from that soil at palitan sila ng bagong um, soil mix na tama, well draining at dry. So kapag tayo ay nagrepat ng na overwater na jade plant, so i-air dry natin siya ng 1 to 2 days. Hintayin natin, uh, hayaan natin na matuyo yung ugat ng jade plant natin bago natin sila i-repat ulit at wag muna natin didiligan. And i-grab na natin yung uh, chance na yon na tingnan kung yung jade plant ba natin is healthy. Kasi kung ang jade plant natin is white yung ugat niya at marami, malago, ibig sabihin healthy yung jade plant natin. Malaki yung chance na makasurvive yung jade plant nyo. Pero kung yung jade plant nyo is brown na yung kanyang um, ugat, it's close to ano eh, yung pagkabulok na, magkarutrat na. So, it's a 50-50 chance pero we can save that. Uh, I ex experienced that na brown na talaga yung ugat ng jade plant ko. Pero na-save ko pa rin siya. So, kaya natin siyang isave basta yung ating soil mix na gagamitin is tama, well draining at tuyo kapag tayo ay nagpanibagong repat ng ating jade plant. At kapag ang ating kasing mga jade plant, kapag laging basayan yung ating soil mix, hindi lang siya basta na-overwatered, tinitirhan din siya ng mga fungi at iba pang insect. Yung mga soil mix na laging basa, nagdyan nagkakaroon ng mga fungi infestation. Kaya iwasan natin na na overwater natin yung ating jade plant kasi talaga compare sa ibang uri ng succulent si jade plant ay masasabi nating masailan. Number 2 underwater jade plant. So ito naman ibig sabihin tinipid niyo naman sa tubig ang jade plant niyo at masasabi natin na underwater ang ating jade plant kapag siya ang mga dahon niya ay natutuyo and then kulay brown na wrinkled. So kulubot. So the only way to save our jade plant is 
to water it properly. So, kailangan lang natin siyang diligan kasi ibig sabihin, nauuhaw yung ating jade plant. Kaya siya nangungulubot. Nawala, nawala na yung nakastock na tubig sa kanyang mga dahon. E eh, di ba, ang karakteristik ng ating um, jade plant or ng ating mga succulent is mag ng tubig sa kanyang mga dahon. Kaya nga, di ba, ang mga healthy na jade plant is matataba yung dahon. nag stock kasi siya ng tubig. And then, kapag nauuhaw na yung ating mga Uh, succulent yung ating jade plant Numinipis yung dahon niya Nagbabrown, nagre-wrinkled So ibig sabihin, kulang na siya sa tubig So nalulos yung jade plant natin Kasi hindi na didiligan So itong underwater jade plant Mas madaling isave kumpara sa overwater jade plant Kasi ang kailangan lang talaga niya Ay tubig Third is fungi infestation on your jade plant I have also experienced a type of fungi Sa jade plant ko Na alam kong na-encounter nyo din Kasi I posted a question sa succulent care group kung ano yung kadalasan or common casualties or problem na na-encounter nyo sa jade plant nyo at karamihan sa mga comments ay yun nga nagkakaroon ng black spot sa jade plant and then kumakalat siya minsan namamatay na yun or hindi nga minsan madalas namamatay yung ating jade plant so na-encounter ko rin yan and alam ko yung cause And I uh, admit na napabayaan ko talaga yung jade plant ko. Pero yung difference sa akin is na-save ko pa yung jade plant ko. Ewan ko lang yung sa inyo. At yan yung ituturo ko sa inyo kung paano ba natin isi-save kapag na-encounter natin yung ganong problema dito kay jade plant. So, the easiest way na pwede kong i-share sa inyo. Kasi yung fungi na yan, nagsisimula lang yun sa kulay brown na maliit. And then kumakalat yan sa dahon ng ating mga jade plant. Padami ng padami. At kung hindi nga natin maagapan, nagiging cost siya para mamatay yung ating jade plant. At ang ituturo ko sa inyong paraan, the easiest way is to simply remove na yung dahon na affected nung ganong fungi. So we have um, succulent repellents na pwedeng gamitin para maalis yung mga fungi. Pero kaya ang itinuturo ko sa inyo is alisin nyo na lang yung dahon is para hindi na siya makahawa. Kasi yung ating mga fungi repellents na ginagamit for our succulents, for any plants, pwede natin siyang gamitin pero hindi naman kasi isang lagay lang or overnight wala na yung fungi. So, maaring pagisin nyo kinaumagahan, nandun pa rin yung fungi and nahawahan pa rin yung ibang dahon. Kasi, um, nag-work siya ng ilang weeks pa bago siya ma, ano ni Jake lang or ng ibang uri ng halaman. But if you simply just remove yung affected na lips na puno na ng fungi, hindi na siya makakahawa pa. Kaya dapat din na lagi kayong um, be absorbent sa inyong mga jade plant. Kailangan lagi nyo na bibisita rin yung inyong mga succulent, especially yung jade plant nga na ganito kasailan. Kasi mahalaga na sa isang piraso pa lang na pagkablak, alisin na agad natin yung dahon na affected ng fungi para hindi na siya kumalat pa. Number 4, unhealthy jade plant. So ito marami rin nag-PPM sa akin sa Facebook page ko na ang na-encounter nilang casualty sa kanilang jade plant is buhay naman yung jade plant nila pero ang nipis ng dahon. Have you encountered this one? Kasi kung ganito yung itsura ng jade plant nyo, ibig sabihin hindi malusog yung jade plant nyo. Tulad ng tao, malnourish ang tao kapag walang sapat na nutrients sa katawan. At ganun din ang jade plant. Manipis yung dahon ng ating mga jade plant kung wala silang enough nutrients na nakukuha mula sa ating soil mix. At kaya ang problema ang number one kapag ganito ang itsura ng dahon ng ating mga jade plant ay ang ating soil mix. Probably na ang ating soil mix is compacted, firm, matiga, siksik. At kapag ganito yung ating gamit na soil mix kasi, walang proper air drainage. Kaya nga kung mapapansin nyo, ba diba, sinasabi ng iba, lalo kapag bagong ripat yung ating succulent, ay mamatay yan kasi ang dami yung nilalagay na toppings, hindi makahinga yung ugat ng halaman. And totoo po yun, kasi ang halaman po ay humihinga through the roots. So kapag walang makapasok na hangin dyan, namamatay yung ating mga halaman. So ganun din yung nangyayari sa jade plant natin. Kahit pa hindi mo yan lagyan ng toppings kung compacted naman ang gamit ng soil mix, ganun din ang mangyayari sa kanya. Mawawalan siya ng air drainage, hindi makakahinga si halaman, unti-unti siyang namamatay. Kaya nga nagiging manipis yung dako ng ating mga jade plant. So iwasan natin ang paggamit ng ganitong uri ng soil mix kasi nangyayari lang naman yan kapag ang gamit natin sa mga Pure, uh, pure garden soil, pure loam soil. So, kaya nga tayo gumagamit ng mga perlite, diba? Promise para maging well-training sila para hindi sila ganon kadikit-dikit, hindi compacted. And also, kapag compacted, yung gamit nating soil sa ating jade plant, hindi makalago ng tama yung ugat ng ating mga succulent. 
ng ating jade plant. Kaya nga kung minsan, kaunting ulan, namamatay agad sila. Bakit hindi healthy yung roots ng ating jade plant? Kasi kung healthy yung roots ng ating jade plant, kahit maulanan yan overnight, hindi siya, again, hindi siya ganun kabilis mamamatay. Makakasurvive yan. Kasi kapag healthy nga yung ugat ng ating mga succulent, healthy rin yan sa kabuuan. Kasi kadalasan doon nagsisimula kaya nga di ba may pag nagka-root rots parang ang hirap ng isave kasi nandun talaga yung parang center ng buhay ng ating mga succulent so kailangan kasi na healthy yung ugat ng ating jade plant para talagang ma ano natin siya mabuhay natin siya so yun yung kailangan nating iwasan ang paggamit ng compacted na soil so nangyayari lang naman yan kapag ang gamit nating soil nga is your garden soil, your loam soil. So, again, meron tayong tip na sinasabi or sinishare sa inyo na if you want lang naman na pwede kayong kapag kayo ay nagmix na ng soil mix nyo, basahin nyo yung tubig and then i-crumple nyo. Kapag siya ay, then iba ibaba nyo. Kapag siya ay hindi naghihiwahiwalay, ibig sabihin hindi well draining yung soil mix nyo. Pero kapag yan ay kinirumple nyo, then ibinaba nyo ganyan, um, diginan nyan nyo, naghihiwahiwalay ng kusa. Ibig sabihin, well-draining yung soil mix nyo. So, ganun tingnan kung well-draining ba or hindi yung ating soil mix. And also, kapag ganyan, mag na tayo kung ganyan yung compacted ang gamit yung soil mix sa ngayon. Kasi, maaaring nabubuhay yung jade plant nyo ngayon but as months goes by, mamamatay po rin yan. Maninilaw yung mga dahon. Mag-start yan sa maninilaw yung mga dahon, unti-unting manlalagas hanggang sa mamatay na. So, ngayon, kung ganun yung gamit yung soil mix, pwede na kayong mag -repat. And then, tingnan nyo na rin yung roots kung healthy ba or hindi. And gamit na kayo ng tamang soil mix para masave natin yung jade plant nyo. So, ito, additional tip ko lang sa inyo. Kapag ang jade plant nyo is matagal nang nakalagay sa shaded area, huwag nyo silang bigla-biglang ibibilad sa araw for long hours. Kasi madaling masunburn itong si jade plant. Also, kapag alimbawa nga naulanan, tulad ng sabi ko kanina, naulanan overnight, or basta naulanan yung jade plant nyo, huwag nyo sila agad bigla-bigla ibibilad sa araw ng full sun for long hours. Kasi kapag nag-sunburn yan, kapag ganun yung scenario na nangyari, mabilis mamatay si jade plant. Magsisimula lang yan sa nangingitim yung dahon, manlalambot, magiging ringgeld, manlalagas. Hanggang sa mag, mabulok na yung ano niya, yung stem, hanggang sa mamatay na. So, ganun yung si jade plant. Maarte nga, maselan, kaunting gulat, parang may nervous, kaunting gulat, mangingitim, hanggang sa mamatay na. So, iwasan natin yun. So, ang tamang gawin dyan is gradually lang, parang bagong repat na bagong repat na succulent. So, kung matagal sa shaded area, hindi siya ganong naaarawan. So, gradually, morning sunlight from 7 to 10 a.m. And then, ulitin natin kinabukasan hanggang sa pwede natin silang i-expose sa sunlight for long hours. So, yun siya. Another tip, may mga nagtatanong sa akin, bakit daw hindi green na green yung kanilang jade plant? So, kung gusto nyo po na green na green ang jade plant nyo, in my experience, ilagay nyo po sila sa shaded area o sa pwesto na hindi masyadong naaarawan. Pero kung gusto nyo naman na ang jade plant nyo is medyo yellow green katulad nito and then merong red na lining sa tip niya. So, do the opposite way. Ilagay nyo sila sa naaarawan but take note, pwede nyo silang i-expose for long hours pero kailangan filtered yung sunlight. So, kailangan meron tayong filter na ginagamit kung gusto natin na ma-maintain yung kulay ni Jade Plant. Now, I want to cite this question na nakuha ko sa mga comments sa vlog ko on my YouTube channel. So, ito yung sabi niya, ang sumisirang pe sa aking succulents ay mga fungus gina. Sumusuot sila at kinakain ng roots nangingitlog din. Any recommendation or suggestion of what to do? If you are an avid follower or subscriber po ng channel ko, you will notice na palagi kong sinishare na kapag tayo ay nagre-repat ng ating mga succulent, maglagay tayo ng charcoal. Again, bukod po sa may nakukuhang nutrients ang ating succulent from the charcoal, ang charcoal po ay tumutulong para yung ating soil mix ay hindi pamahayan ng mga fungus or iba pang insects na nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng mga casualties yung ating jade plant. So, yun po yung naitutulong ni charcoal. So, ang gagawin nyo lang kahit 5% lang po ng kabuoang soil mix nyo 
maglagay kayo ng uling na hindi po pino. Kailangan maliliit na piraso lang. Hindi nyo po siya pipinuhin. Para mga perlite lang yung mga size ng perlite. And then ihalo nyo po all over sa inyong soil mix. Para in all areas ng inyong soil mix, meron kayong charcoal na pwede magtaboy sa fungi para hindi po nagkakaroon ng mga gantong fungus genets. Kasi itong fungus genets na to kumakala talaga to at nangingitlog dito sa ating soil mix. Kaya kung mapapansin nyo, minsan parang okay naman yung jade plant nyo pero namamatay sila. Kasi nasa soil mix nga ang problema, merong fungus infestation sa ugat na nangyayari. So yun yung kailangan natin gawin. Lagyan natin ng charcoal. At importante syempre, kapag alam nyo na yung soil mix nyo or yung jade plant nyo is affected na fungus genats, magpalit na po kayo ng soil mix. Huwag nyo na pong itry na isave pa yung jade plant mo using that same soil mix. Ang nangyayari ito kasi kapag tayo ay nakakagamit ng mga contaminated na soil mix. At kailan ba natin or paano nangyayari itong nakakagamit tayo ng mga contaminated na soil mix? Kapag po tayo ay hindi nagpapalit ng soil mix, once na tayo ay bumili from the shop ng mga bagong jade plant. Kaya nga po, um, it is advisable na pag tayo ay bumili ng jade plant from Benkit man yan or kung saan, nagpapalit tayo ng soil mix kasi para kung may dalang diseases yung ating mga soil, yung soil mix nila kasi nga itinatravel pa sila hindi natin masasabi na ba healthy sila doon sa pinanggalingan nila pero along the way na itinatravel sila pwedeng nagkakuha sila ng mga fungus or mga diseases kasi meron pong mga fungus na airborne sa mga halaman baka hindi nyo po alam so ganun siya kabilis maka hawa. And dyan niya naninirahan sa ating mga soil mix. So yun yung ginagawa natin. And also, iwasan nyo rin gumamit ng mga soil mix na halimbawa, meron kayo dating halaman sa isang pot na namatay and then hindi nyo tinapon yung soil mix nyo, ginamit nyo ulit yung soil mix na yun sa panibagong bilin yung halaman. So, hindi siya advisable kasi yung soil mix na yun is possible na merong diseases or fungi infestation na hindi natin alam kasi hindi naman siya visible sa ating mata pero nandoon na maaaring maging same reason kung bakit mamatay uli yung ating jade plant at kahit yung ibang uri ng halaman so iwasan natin mag ng ating mga um, namatayan na soil mix ng mga halaman so yun yung importance ng repatting kung bakit nga it is very advisable to repat our succulent kahit galing man yan sa Benguet na healthy sila na nanggaling doon and dumating sa atin, we should always repat. Kasi, oo, nangyayari na minsan hindi tayo nagre-repat, dinadagdagan lang natin, di ba, ng lupa. But then, um, nabubuhay sila. Pero may cases kasi na, ako, may cases na nangyari sa akin ganyan. Sobrang healthy ng jade plant ko. And hindi ko siya, hindi ko siya inalis sa dati niyang soil. And then, on the following month, napansin ko, parang naninilaw na yung dako ng jade plant ko. It's because contaminated yung soil mix na gamit ko. And buti na lang, na-save ko rin siya. Kasi I'm, ano naman, I'm a, I'm a good observant or observer pagdating sa aking mga succulent. So dapat ganun rin kayo. Kasi alam ko naman yung mga succulent lover dyan is araw-araw tinitingnan yung kanilang mga halaman. So be aware of that. Next is insect infestation. Pagdating kay jade plant, si mealybugs, ang suking insekto na pumapatay kay jade plant. So, ano yung dapat natin gawin? Kumuha lang po kayo ng bulak, lagyan nyo ng 70% solution na isopropyl alcohol, and then i-wipe nyo yung affected area. And also, kapag lagay natin ang alcohol, wag po agad natin sila basta-basta ibibilad agad sa araw. Kasi para hindi siya magka-sunburn. So, hayaan lang muna natin sila sa shaded area for Um, for a few hours, hayaan lang natin mag-evaporate yung isopropyl alcohol and then tsaka natin sila i-expose sa sunlight. So iwasan din natin ang paggamit ng insecticidal soap dito kay jade plant kasi nakaka-damage kay jade plant yung insecticidal soap. Iwasan natin ang paggamit nun. And also, ano pa ba? So ayan, sinishare ko lang sa inyong lahat. Siguro naman ay makakabuhay na kayo ng jade plant at mag-fix nyo pa yung mga jade plant nyo. At ito, hindi ko alam kung alam nyo na ito. Isang sign kung ang jade plant nyo is under ng insect infestation kapag siya ay hindi masyadong green and at the same time parang medyo parang dusty yung dahon ng jade plant nyo. Parang mayroon siyang pagkamagalbok na parang texture. So, dapat same siya kasi mayroon mga jade plant naman talaga na hindi ganun ka green. Pero kailangan para malaman kung sila ba ay 
um, under ng insect infestation, kailangan na hindi siya masyadong green and at the same time dusty yung dahon ng ating jade plant. Kapag ganyan, so mayroong mites yan kasi ang mites nakakaalis siya ng pagka-green ng dahon ng ating mga jade plant. Kumbaga sa mga taong anemic, di ba? Namumutla sila, ganun din si jade plant. Nawawala yung kanyang pagka-green. But at the same time, again, dapat dusty. Yan yung sign niya. Question, pwede ba na ang ating alcohol is pa spray ang paggamit? Yes po. Pwede po kayong gumamit ng um, spray bottle kapag nagtitreat kayo ng insect infestation and then directly spray its affected area or kung saan yung part na meron na talagang mga insect para mawala sila or mamatay sila. So, ganon ang tamang pag-treat dito kay Millibug. At may dadagdag ko lang, kapag napansin nyo ng inyong jade plant is affected na or under fungi infestation, i-quarantine nyo muna. Huwag nyo munang isama sa iba nyo pang mga sakilin para hindi sila magkahawa-hawa. Kapag okay na, tsaka nyo siya ibalik. And less, sa mga may hiling maglagay dyan ng fertilizer sa ating mga jade plant, sa ating mga succulent kasi maraming pambili. Hindi po porke naglagay kayo ng fertilizer sa inyong jade plant ay mabubuhay na sila or ine-expect nyo na magiging healthy na yung jade plant nyo. Because the truth is, minsan ang dahilan kung bakit namamatay ang jade plant ay dahil sa fertilizer na inilalagay nyo. Now, kailan ito nangyayari or bakit? Kapag na-over-fertilize nyo po yung mga jade plant nyo or kahit yung iba pang uri ng succulent, gaano ba kadalas tayo dapat nag-fertilize or nagbibigay ng fertilizer sa ating jade plant? The most advisable is once every 3 or 4 months. Hindi po yung katulad ng ginagawa ng iba na nakikita ko sa Facebook na 2 um, times a week. So, hindi po ganun ang tamang pag Uh, fertilize or pagbibigay ng fertilizer sa ating jade plant or sa ating iba pang uri ng succulent. Now, kung buhay pa yung mga uh, jade plant nyo with that kind of practices and congrats, pero hindi siya advisable. So, iwasan natin yun yung ganong practice. Kasi baka mamaya nagtataka kayo, hindi naman na overwater yung jade plant nyo, pero namatay pa rin. Baka naman na overfertilize nyo naman yung jade plant nyo. So, maaaring yun yung cause na hindi natin madalas nalalaman kasi nga yung ating mindset, kapag tayo ay nagbibigay ng fertilizer sa mga halaman, nagiging healthy yung ating mga halaman. Pero tandaan po natin pagdating dito kay jade plant, hindi po pagdami ng fertilizer na ating inilalagay or ibinibigay sa kanila ay pag healthy nila. Instead, the often or more fertilizer that we apply to them, the more chances of winning to kill our succulent. So, let's take note of that. I'm not sure kung natalakay ko na ba lahat ng mga common problems na na-encounter natin kay jade plant, pero kung meron po akong nalikdangan or hindi na sabi, hindi na discuss, pwede nyo po yung i-comment dito under my video kasi sumasagot naman po ako sa mga comments dito sa aking YouTube channel. And also, on my next vlog, um, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magtanim ng jade plant. Ano yung content ng soil mix or let's have an experiment kung anong bang tamang soil mix alin ang the best soil mix na ginagamit dito kay jade plant para magkaroon kayo ng basihan kung paano ba natin bubuhayin si jade plant and sana talaga mabuhay nyo na yung mga jade plant yung ako naman hindi pa ako namamatayan ng jade plant so 50-50 um, na experience ko na yan yung uh, magkaroon ng casualty sa jade plant but then nasisave ko naman sila kasi nga sabi ko sa inyo Um, there are times kasi na napapabayaan ko din sila sa labas kasi iba-iba meron kang green house and then also meron din kaming um, jade, um, jade plant sorry, mga succulent na nakalagay lang talaga sa garden so meron siyang um, estante or patasan pero walang bubong so minsan nauulanan sila and hindi ko na, na hindi ko na nasisilog kasi sobrang dami nun and hinahayaan ko na lang sila so often naman or madalas na hindi naman sila namamatay. So, yun lang. dami kong kwento. Sorry. And, ganun siya. Again, kung gusto nyo mapanood yan on my next vlog, mag-subscribe na po kayo at i-click lang ang notification bell for more videos. And again, maraming salamat po sa panonood and God bless.